kom na my toe, belofte vier en my gewete, baie welkom en wat een voorrecht om jou ook hier te sien, die gewete kwestie draai nou al drie weke in my binnenste rond en ek vraag vir die Heere, Heere wat wil u aan my en aan ander mense sê oor ons gewete en ek hoor daar in Markus 13 vers 11, as die Heere vir my sê, moet nie jou vooraf kwel oor wat jy gaan spreek nie, en moet nie daar oor dink nie, dit wat in die uur gegeef word, dit moet jy spreek, dit is nie jy wat spreek nie, maar die heilige gees, staan in Markus 13 vers 11, en kan ek sê dankie Heere, vir die woord wat u licht nou opgeskyn het. Dankie vader en nou kan ons kyk na die heilige gees in my gewete. Ons kan nooit die belangrikheid van die bybel min acht nie. Ja, hoor dit ook nie. Alles wat ons glo moet dier die skrif gevindeer wees. As God jou nie na iets in die skrif toe lei nie, wil ek vir jou sê kan jy net so wel enige ander boek gaan lees, want die bybel in sig self is nie levend nie. Dis net die geest van God wat dit vir ons levend kan maak as hy sy licht daarop laat val. En mag die licht van God vandag op hierdie gedeelte val oor my gewete. Mag die Heere vandag openbaring licht op vandag sy gedeelte laat val oor die heilige geest en my gewete. Wat is een gewete? Luister, God het net die mens, die enigste levende God geskape weese met een gewete geskape. Hoekom? Kom ons kyk. Jou gewete kan jy sien as jou geestelike oore, want dis waar die heilige geest met ons praat en ons waarske as ons verkeerd lewe of optree of iets verkeerd doen en God sy wil oortree. Jou gewete sal jou nooit aankla as jy recht en in liefde wandel nie. Nooit nie, net as ek buiten Godse wil is, as ek op een verkeerde pad is, as ek op een aftraaipad loop wat vir my gaan laat struikel, dan sal my gewete my aankla dier die sachte invluistering van die heilige geest. Maar so makkelijk onderdruk ons ons gewetens nie. Die gewete is maar net een mooi woord om nie te doen wat die heilige geest aan ons sê nie. Jou gewete pla jou omdat jy weet, jy besig is om die stem van die heilige gees, al dis God, te onderdruk. Dis nou een mooi woorde gestel, maar wat is die waarheid? Hier is die waarheid. Jy hoor die heilige geese sachte invluistering in jou binneste. Jy hoor God dier die heilige gees met jou praat. Die heilige gees waarski jou. Iets is verkeerd, maar jy luister nie, en omdat jy nie luister nie en gehoorzaam is aan wat God sê nie, sê jy eindelijk die volgende aan die Heere, ja Heere, ek hoor, want my gewete pla my, maar ek sal my eie ding doen, dankie Heere, ek sal later doen wat recht is, ek sal later tyd spandeer aan my gewete, ek sal later hoor wat my gewete nog vir my sê, Wel, God het jou geskape met die kese en een gewete waardeer hy met jou praat. Jy kan kies tussen recht en verkeerd en jy weet baie goed dat as jou gewete jou pla, is daar iets in jou christenskap wat moet verander, wat moet rechtgestel word, nee. Ek hoor iemand vraag, hoe beoordeel my gewete my? Hier is drie gedagtes. 1. Soms beoordeel die gewete een daad, wat ons weet is verkeerd, maar nogtans gaan doen. Die voorbeeld is op Pilatus met Jesus' verhoor, nee, daar in Johannes 18 vers 29 en in 19 vers 8. En 2. Soms beoordeel die gewete een daad, terwijl ons bezig is om dit te doen. Dit waarski ons dat ons optrede en ons gedagtes verkeerd is. En een goeie voorbeeld daarvan is in 1 Samuel 24 vers 6 te lees. En derdens, soms beoordeel die gewete ons dade nadat ons dit klaar gedoen het. Hoe jammer! 
dan bring dit die mens tot berou en vroeging en vertwijfeling en hartseer en selfs tot wanhoop byvoorbeeld ook okay, en daar in Genesis 4 en Judas die verraaier daar in Matthies 27 vers 1 tot 10 Een ander verwijzing naar die gewete sien ons in 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 en daar wordt gepraat van skynheilige leunaars wie ze gewete toegeskroei is omdat hulle dit aanhoudend onderdruk nee. so een gewete een toegeskroeide gewete is verhard. Een persoon met so een gewete luister nie langer na sy gewete dier die heilige gees, sy sachte invluistering nie. En dis nou mooi woorde hierdie, kom ek sê vir jou wat die waarheid, baie van ons is te self gecentreerd, te self rechtvaardigend om die rechte ding te doen en na Godse invluistering te luister en die resultaat is, jy weier om God Jou God, wat sy sien in jou plek vir jou sondes geoffer het, te luister, wat een klap in die gezicht van God om jou gewete te onderdruk. Dis precies hoekom Jesus geheid het, toe hy Jerusalem binnengegaan het. Nee, Jesus het geweet, daar die mense ken die waarheid, maar hulle gaan nie na God luister nie. En voor hulle le die hel saam met die Satan uitgestrek, en dis wat Jesus gesien het, Dis hoekom Jesus gesê het, die pad na die hel is breed en baie, baie mense wat dink en sê, hulle is christene, bewandel daar die pad, die breed weg, die weg na die hel. En met dit gesê, kom ons kyk net gauw weer na Jeremia 35 vers 13, want hier die vraag van Jesus is aan mense wat hulle gewete vir die heilige gees onderdruk en ook aan mense met toegeskroeide gewetens, nee. Jesus vraag daar so in Jeremia 35, 13, Sal jylle dan nooit leer om na my woord te luister, nee, vraag die Heere. Hoekom wil jylle nie van my leer, nee? Jylle sien my, jylle hoor my, jylle ervaar my. Ek het al reeds my gees, die heilige gees, gestuur. Jylle het al reeds my gees in jylle. Ek praat met jylle dier my gees. Ek wees en ek sê aan jylle dinge wat was, wat is en wat kom. Maar luister jylle. Nee, jylle luister nie, hoekom nie? Jylle glo my nie. Jylle wil net he en he en he in jylle gebedens. Hoekom wil jylle nie glo nie? Hoekom onderdruk jylle my? Hoekom vraag ek, die Heere, hoekom onderdruk jylle my gees, die Heere jou Godse bevele, dier jou gewete? Hoekom luister jylle nie na my waarskiewings nie? Ek is lief vir jou, ek het gesterwe vir jou sondes, ek het alles vir jou gedoen. Luister, daar is niks meer wat ek vir jou kan doen nie, want ek het al reeds alles gedoen jou gedoen, wat gedoen kan word maar vandag sê ek die Heere jou God aan jou ek het jou wedergeboorte geskenk toe jy my Seen Jesus aangeneem het, dier die Heilige Gees dis die selfde Gees wat jy nou dier jou gewete onderdruk, en ten laaste het ek my Seen Jesus vir jou weer een uitnodiging vandag kom na my toe, vernieuwe jou denke en herstel jou gewete teer te doen wat ek jou vraag. Luister jy? Jy vraag dalk, luister ek na wat? Ek sê, luister as Jezus dier sy heilige gees met jou praat. Hy sê daar so in, in, in Markus 4 vers 23, as iemand oor het en kan hoor, dan moet hy luister. En verder sê die Heere, luister ek jou aandag aan wat jy hoor vandag. En dan in Jebreus 10, 38, wie dier my vry gesprek is omdat hy glo sal lewe, maar as hy terugduins, dis nou om die gewete te onderdruk nie, het ek aan hom niks meer nie. Bou jou geloof op een vaste fundament in Jesus Christus en laat die Heilige Geest toe om jou te lei en luister na jou gewete. 
Baie dankie dat jy tot hier toe saam gelees en geluister het en dat jy ook verstaan dat Jezus' wederkomst om die draai is en dat mense met toegeskroeide gewetens soos in 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 geskrywe staan sal weet dis te laat. Onthou jou gebedsjournaal vandag, nee. Wat het jy hierdie week ervaar? Ah, oh, het ek die week gehoor wat die Heere aan my sê en bedoel daar in Jeremia 26 vers 4? Het ek? B, wat sê God vandag aan my? Markus 4 vers 23 en 24 Wat van my gewete? Ja, wat van jou gewete? Het jy iets oor jou gewete gehoor vandag? Lees ook daar in Johannes 8 vers 7 oor die gewete. Handelinge 23 vers 1 en 24 vers 16 Romeine 7 vers 7 en 1 Timotheus 2 vers 8 oor die gewete. Maak seker, jy skryf jou drie antwoorde vandag. Moe nie dit onderdruk nie. Mag die Heere, onze God en Vader, vandag sy lig op al drie vraagjes vir jou laat skyn tot sy eer. Seen en vrede van God onze Vader en Jesus Christus vir jou geliefde kind van God, vir wie Jesus so lief is, dat hy in jou plek omself gegeet, om aan die kruis vir ons sondes gebreek te word en te sterwe. Amen. Yeah.